。你听过最恐怖的一句诗是什么？有人说是太平时羊乱食妾。太平时吃的是羊，乱世时吃的是妾。这句诗讲的可不是恐怖故事。而是在描述真实的历史，这是中国历史上最黑暗的时代，中华民族距离亡国灭种最近的一次，也是教科书从来不肯细讲的一段历史。这就是从西晋末年到东晋时期的五胡十六国时期，也称五胡乱华。提起五胡乱华，首先想到的就是吃人。永兴元年（公元三百零四年），西晋首都洛阳的百姓震惊地看到一支装备精良的军队，趾高气扬地开进洛阳。没等他们反应过来，这支军队就瞬间变成强盗和土匪，开始劫掠路上每一个行人，甚至强闯到人家里，奸污他们留在家中的妻子和女儿。稍有反抗的，一律屠杀。一时，洛阳城里哭声震天，惨叫连连。遭难的不止百姓，这伙兵匪还闯入皇宫，掳掠宫女，晚上把他们当泄欲工具，白天就杀了烹煮吃掉。残暴的狂欢进行了整整三天三夜，千年繁华落京城，瞬间成了人间炼狱。这支军队的领头人叫张方，他是河间王司马懿的手下。这一年是西晋八王之乱进行到最乱的时候，河间王司马懿与成都王司马颖合兵一处，进攻掌权的长沙王司马懿，并成功干掉了司马懿，把军队开进自己国家的首都洛阳。张方放任自己的军队在城里烧杀淫掠，如此丧尽天良，难道就没人管管吗？还得是司马懿，他临死前曾调一支军队攻打司马懿的关中大本营。如果不是司马懿自己死这么快，司马懿根本等不及打下洛阳，就得回师救援关中。如今司马懿虽然死了，但行军的队伍还没收到消息，依旧按原方案在攻打关中。收到老家被人进攻的消息。司马懿立即命令张方回撤长安。张方来都来了，走时也不能空着手，掳掠工人、婢女上万人。后来由于军中粮食不够，这些人就被充作军粮，一路边走边吃，吃到了长安。这样惨绝人寰的大规模吃人事件，绝不是孤立。事实上，这也只是《晋书》和《资治通鉴》《晋记》中记载的第一例吃人案件，往后的还有更多。公元三百一十一年，永嘉五年。匈奴人围困洛阳，东海王司马越把洛阳城中所有重要的皇室宗亲、朝廷重臣全部打包带走，留下手无寸铁的汉族百姓直面匈奴人的冰封。当时，由于连日的围困，再加上战乱带来的物资匮乏，洛阳城里发生了严重的饥荒，饿急眼的人们只能吃饿死的尸体，或者干脆把其他人杀来吃掉。几天之后，匈奴人攻破洛阳。一天之内就屠杀晋朝士兵和百姓三万人，史称永嘉之乱。战争往往伴随着饥荒。当时，假如你侥幸逃离了匈奴人的屠刀，可能也逃不过被饿死的命运；假如有幸不被饿死，还可能被其他挨饿的人抓去吃掉。《晋书·李举传》就记载了这样一件事：匈奴人攻入洛阳时，太尉荀蕃、魏将军华会和他们的部下及时逃离了洛阳，逃往成高。但是荀蕃和华会两人很不幸，逃离了匈奴人，又碰上贼人头子猴兜，可谓是彩礼虎穴又入狼窝，被猴兜俘虏了。他们没想到，猴兜抓他们不是为了抢钱，而是看上他们身上的肉，当天就杀了几个人烹煮吃肉，剩下的继续绑着当储备粮。好在晋朝将领李举及时带兵赶到，营救了马上要被吃掉的荀蕃和华会，只可惜两人的部下已经被吃的不剩多少了。还是在这一年，带着打包好的宗亲勋贵和上万兵马，一路逃跑的东海王司马越突然死在了半道上。尽管密不发丧，但消息还是走漏了。匈奴王刘渊麾下的将领石勒经闻此事，果断出兵追击。双方在苦县宁平城相遇，晋军被打得大败。石勒把俘虏赶到一处，命令士兵弯弓放箭，屠杀王公贵族和士兵将领十万余人。和石勒一道行动的还有王弥的弟弟王章。王家兄弟虽是汉人，但此时也已经归附了匈奴王刘渊。王章把石勒杀剩下的人集起来，一把火全部焚死，然后吃肉。后来在石勒的军队中也发生了由于粮食不够，士兵相互厮杀吃肉的情形。你发现了吗？
。其实大部分吃人都是饥饿所导致的，这在历史中其实并不罕见。每一次发生大的自然灾害，史书往往就会记下一句人相食。那为什么五胡乱华时期的吃人就发生的格外惨烈，令人悚然听闻呢？这是因为一些类人生物的存在。后赵太子石碎就是这样一个类人生物。他的父亲石虎是后赵开国皇帝石勒的侄子。石勒死后，石虎杀光石勒的后裔，篡夺了皇位，成为后赵第三位皇帝。有父亲珠玉在前，石碎更是青出于蓝。他以杀人为乐，不光残害百姓，连父亲手下的大臣也不放过。有时候晚上兴致来了，直接跑到大臣家中，当着人的面奸淫他们的妻妾。他还喜欢将妻妾打扮得十分美丽，然后砍下头颅。洗去血迹，放在盘里供宾客观赏，还把姬妾的肉煮熟与大家一起分吃。当时后赵皇帝石虎信佛，在宫内养着一些尼姑，十岁连这些尼姑都不放过，经常把尼姑奸淫，然后杀掉，与牛羊肉合在一起煮着吃。五胡乱华从三百零四年开始算起，一直到鲜卑北魏统一北方，持续长达一百三十六年。在这段时间里，北方汉族数量从顶峰的一千二百万人下降到不到四百万人，人口锐减了三分之二，而与之对应的，北方的胡人数量却增加到六百多万人。为什么这一时期会出现这么惨烈的吃人事件？是什么导致了五胡乱华长达一百三十六年的大乱世呢？其实，五胡长期以来都是汉人的附庸，从东汉以来。汉王朝就有意以圈养的形式收服匈奴人，让他们为自己戍守边境，甚至耕田劳作。从东汉到三国再到魏晋，这种主仆式的附庸关系从来没有变过。再加上汉族人口众多，胡人再厉害也掀不起乱子。变化发生在公元二百九十年，西晋晋武帝司马炎去世，留下一个说出“何不食肉糜”笑话的傻儿子司马衷和一个有野心的媳妇皇后贾南风。司马炎去世前，分封了一大批宗室王，以为可以借此拱卫皇权，保护自家傻儿子，不想却埋下了一个个地雷。贾南风为了夺权，决定与外部的宗室王联合起来发动政变。这一下就打开了潘多拉魔盒，这些要地盘有地盘，要兵权有兵权的王爷，没尝过中央首都的权利还好，一旦开了荤，野心只会无休止的泛滥。从此，晋朝宗室这些司马们开始了无止境的内斗和厮杀。今天上台的司马，明天就被另一个司马干掉了，如此循环往复，史称八王之乱。这时候你可能会问：胡人呢？你以为司马王爷们的军队里只有汉人吗？为了增强实力，他们拉了不少胡人外援，却不想都成了引狼入室。等到八王之乱进行到尾声，西晋王朝也变得虚弱不堪。这个时候。那些跟着司马王们打生打死的胡人部落回过神来一看，发现自己成最厉害的老大了。当你压不住狗的时候，狗就会反过来咬你。刚从八王之乱中缓了口气的中原百姓，没想到，本以为内乱已经结束，却没想到八王之乱只是开启百年大乱世的序幕。公元三百零四年，氐族领袖李雄在成都自立为王，史称成汉，几乎同一时期。汉朝公主后裔、匈奴首领刘渊也建立了匈奴汉政权，拉开了五胡乱华的序幕。随着西晋灭亡，晋人南渡过江，在长江以北建立了东晋。长江以北的华夏大地上，就彻底成了鲜卑族、匈奴、羯族、羌族、氐氏这些少数民族的地盘。胡人本就保留一些落后野蛮的习俗，把劫掠和屠杀当作日常。直到公元三百五十年。一个人横空出世，才阻止了这场主要针对汉人百姓长达半个世纪的蹂躏。他是石勒的养子，名叫冉闵，只不过一开始还叫做石闵。冉闵幼年就被养在石勒身边，随后成长为一员大将，颇受器重。只不过后来与石虎出现嫌隙，最终他在石虎死后杀了后赵皇帝石建，于公元三百五十年称帝自立，国号大魏，史称冉魏。冉闵称帝后，随即颁布杀胡令，号召所有汉人拿起武器，杀尽天下胡人。他还说了一句振聋发聩的宣言：“而曹一滴禽兽之类，由称帝，况我中土英雄。”这句话如石破天惊，饱受欺凌的汉人百姓终于站了起来。
根据统计，死于染闽沙胡令的胡人达二十万之多。从此，汉人再也没受到大规模的屠杀。如果不深究染闽与羯族的后赵政权决裂，以及后来颁布沙胡令究竟出于多少私心，他所做的事确确实实拯救了汉族人民。今天我们谈及五胡乱华，都喜欢把焦点放到胡和华上。但实际上，假如我们跳出民族的框架，就能琢磨出一点新东西。石勒沙西晋重臣、士族领袖王衍时说了这样一句话：“你身居高位，想百姓识路，难道不为国家灭亡负一点责任吗？”就是由你们这帮只会轻谈玄学的人把持朝政，大晋才会变成这样子。石勒作为羯族首领，虽然杀人放火的事一样没少干，但他是底层奴隶出身，底层百姓过的什么日子？他都是亲身经历过的。作为一个被掠夺、被买卖的奴隶，石勒曾被司马家的王爷们当狗一样打骂、转卖。他对于晋朝司马氏的仇恨是情有可原的，但是这种仇恨很快就转化为对整个汉族的仇恨。永嘉元年，石勒起兵杀司马腾，然而也同时屠杀无数无辜的汉族百姓。可以看到，贵族阶层对于胡人的长期奴役、剥削与压迫。最终让无数汉族平民为他们的恶行买单。以八王之乱为开端的五胡乱华，戳破了晋朝司马家族生于不义、死于耻辱的历史真面目。不过，司马家也遭到了自己的报应。用《晋书》里面的话说，就是“自先帝攻亡，海内名士，晋者死亡，皆如重寿”。然而，百姓何辜，要与这些窃国之人同悲苦？读两晋南北朝历史。最能体会到什么是鲁迅先生笔下做奴隶而不得的时代。今天的我们可以享受和平与繁荣，然而历史进步的代价从来都是人民的血泪。